por la invitación y como ustedes comprenderán después de, de este plantel de, de expertos a mí de lo último que se me ocurriría hablar es de cirugía porque no creo yo que pueda aportar absolutamente nada a las estupendas intervenciones que hemos visto el punto de vista que, que quiero ofrecerles es el de un usuario doméstico de cualquiera de ustedes que se decide a hacer un vídeo un vídeo digital el vídeo digital es igual que la fotografía digital tiene comparte las mismas ventajas e inconvenientes las ventajas como puede ser la facilidad de, de almacenamiento o de manejo de archivos y los inconvenientes de los requerimientos técnicos que es necesario conocer eh, entonces pues las posibilidades que, de las que disponemos para hacer un vídeo digital pues son fundamentalmente tres la cámara de vídeo la cámara de fotos como nos ha mostrado el profesor Sánchez Conejo Mil y la webcam que conocerán muchos de ustedes que se utiliza para transmitir imágenes por, por internet de estas tres posibilidades la que yo veo más recomendable es la cámara de vídeo la cámara de vídeo permite hacer películas más o menos largas en las que uno puede luego cortar y tomar los fragmentos que uno quiera la cámara de vídeo muchas personas piensan que tiene que ser una cámara digital esto no es necesario una cámara analógica puede hacer perfectamente su papel ¿eh? porque las cámaras de vídeo digitales poseen algunas desventajas para, para, nuestra, para nuestra intención una de ellas es la pila muchas veces estas cámaras de vídeo digital son muy pequeñas y tienen pilas como las que ustedes pueden ver en los móviles pilas de, de ion litio fina que no aguantan a lo mejor más de media hora si muchos de ustedes como es mi caso trabajan solo eh, pueden utilizar un trípode colocarlo en el campo como estas cámaras tienen un pequeño visor ajustarlo y con un mando a distancia cualquier otra persona puede echarlo a andar esto con las cámaras de vídeo digitales es difícil porque no suelen tener una batería lo suficientemente duradera así pues, pues una cámara de vídeo con la que ustedes grabaron la comunión de su hijo o su viaje de, de boda puede valer perfectamente además hay que pasar este vídeo digital este vídeo perdón al ordenador esto se hace mediante una cosa que se llama tarjeta capturadora las tarjetas capturadoras son baratísimas normalmente por 60 euros tiene uno un modelo excelente yo me compré una que se llama Pinacle PCTV 60 euros con el software para editarlo costaba 260 euros software que por otra parte se puede conseguir gratis en internet además te ofrecen siempre más de lo que tú quieres cuando vas al corte inglés le dices que quieres una tarjeta de esta y te ofrecen una que vale para ver la televisión por satélite y tal les recomiendo que utilicen la más simple porque la calidad que les, a dar, que les va a dar es absolutamente eh, equivalente a la más cara además les recomiendo que no suelten el dinero hasta que no les hayan contestado a todas sus preguntas quizá la más importante de todas sea la conexión entre la cámara y la tarjeta capturadora esto, eh, la tarjeta capturadora lleva unos terminales cuando ustedes han conectado una vez una cámara de vídeo en la tele tiene tres terminales, uno rojo, uno amarillo y otro blanco eso se llaman terminales RCA cuando le vendan su tarjeta capturadora asegúrense de que es compatible con su cámara de vídeo si no se pueden llevar, llevar algo que no les sirva para nada la instalación es relativamente sencilla pero si ustedes no están familiarizados les recomiendo que se la instalen es algo muy facilito y luego, pues nada, a capturar vídeo y a editarlo. Eso se hace mediante un programa, el que yo voy a, a enseñarles, es un programa que es muy popular, que se llama Pinacle, ¿eh? el Pinacle Studio 8, y lo que va haciendo uno es ver el vídeo en su ordenador y va cortando los trocitos que quiere. Y luego eso lo va pegando. Yo les aseguro que en menos de una hora cualquiera de ustedes es capaz de manejar ese programa, si sabe manejar el de PowerPoint, que suelen utilizar para las presentaciones. Es tremendamente sencillo y se le puede añadir luego efectos, se le puede añadir sonido, se puede añadir carteles, lo que a ustedes les apetezca. El final de todo es la creación de una película. Para crear la película necesitamos eh, determinar en qué formato va a ser. Si ustedes se fijan, ahí pone vídeos Mario Linares, película final sutura VT MPEG. Ese formato, el MPEG, quizás sea el formato más seguro 
ese nunca van a tener problemas para verlo en ningún ordenador quizá sea el formato más recomendable para que saquen sus películas tiene un poco menos de calidad que otro formato que se llama AVI que también es muy interesante después existen otros formatos que se utilizan para transmitir imágenes por internet que son un poco más pequeños como el de Windows Media o Real Player y bueno, sin más preámbulos pues me gustaría como ha dicho antes don Francisco que le he dicho antes a don Francisco que lo mío es el cine español de los 60 y ustedes se recordarán que siempre empiezan con los coches dando vueltas alrededor de las Cibeles ¿eh? con Tony Leblanc montado ¿eh? y bueno, si apagan la luz que son tan amables pues me gustaría ¿está puesto el sonido? este vídeo camino del quirófano igual que Julián nos enseñaba antes la entrada pues aquí les enseño un poquito de, del camino de este sí hasta llegar al trabajo se verán que hay cambios entre las imágenes eso se llaman transiciones y se pueden hacer con facilidad en el programa de edición Como pueden ver también se pueden añadir subtítulos a la, a, a la pequeña intervención que se está haciendo, lo que facilita también mucho la comprensión de las imágenes e incluso verlas sin, sin que tenga que haber una explicación, sino simplemente con emitirla. Aquí se procede a la anestesia local del quiste. Y ahora, a continuación, vamos a, a colocar la, la pinza de chalacio, una pinza de, de farol, que así también se le llama, que además de permitirnos tener un plano sobre el que intervenir, nos facilita la, la hemostasia. Este vídeo es en formato MPEG, ¿eh? se lo cuento ya a modo de anécdota, el formato en el que traíamos los vídeos era en formato AVI, pero tuvi tuvimos problemas a la hora de proyectarlo por el tema del cañón, así que si van a llevar alguna vez un vídeo a algún sitio, les recomiendo que lleven un par de copias, una en MPEG y otra en AVI, ¿eh? para facilitar la, la emisión del mismo. ¿eh? Aquí, pues bueno, pueden ver ustedes como con este material propio de oftalmología se procede a la disección del pequeño quiste. ¿Mm? Y mientras tanto van apareciendo los, los letreros que nos indican. La ventaja que tiene el hacer películas con la cámara digital frente a perdón la cámara de vídeo frente a la cámara digital es que como nos comentaba el profesor Sánchez Conejo Mid, él tiene que dar los puntos en 20 segundos pero en cambio con la cámara de vídeo uno puede desechar todo lo que lo que no le interese y ya les digo que el programa de edición es 
bastante sencillo. ¿Mm? Esto lleva una música que, si se han dado ustedes cuenta, estaba empezando a sonar fatal. Y bueno, la música también puede ayudar un poco a que sea más agradable, en caso de que suene, claro. Bueno, se retira ya la, la pinza de chalacio. ¿Mm? Y otra cosa que me gustaría mostrarles es que además de los letreros, en el programa de edición de vídeo se pueden añadir fotos fijas, es decir, imágenes que ustedes ya tengan digitalizadas, ¿eh? con lo cual puede, puede presentarse perfectamente. ¿eh? ¿Este es el otro vídeo? No, no, este es el mismo, ¿eh? Este es el mismo. Bueno, pues en esta película que, le hemos, que les he ofrecido, pues más o menos ajuntaba algunos efectos de transición y algo, diremos, un poquito más elaborado. Ahora les voy a enseñar una una película en la cual pues prácticamente los fragmentos de vídeo están pegados unos detrás de otros con lo cual la labor de edición ha sido sencillísima no, no he tardado más de unos 40 minutos en total en hacer el proyecto y en finalizar la película muy bien, vamos a poner la música a ver si esta vez sí suena cómo se realiza y abajo van apareciendo algunos detalles de lo, de lo que estamos haciendo esto que ustedes ven que ven como pequeños cuadrados es decir, la imagen no es del todo nítida eso se le llama pixelado y eso ocurre porque los vídeos, estas imágenes están hechas para un tamaño de resolución menor que el que ofrece la pantalla completa. La pantalla completa viene a ser aproximadamente de unos 800 por unos 600 píxeles y estos vídeos están hechos para algo, me para algo menos. Aproximadamente una tercera parte. Con formatos de mayor resolución, como el formato AVI, se puede conseguir mm, un, un efecto de pixelado mucho menor. Les recomiendo que siempre que vayan a hacer un, un vídeo digital que incluyan estos dos formatos. Claro que es bastante desagradable llegar a un sitio y que no tengan los códex. Los códex son los codificadores de codificadores que se utilizan para comprimir las imágenes de vídeo. También se precisa que el equipo, que el equipo informático sea lo suficientemente eh, potente como para manejar las imágenes. Se utiliza un microprocesador con una velocidad adecuada ¿eh? y un disco duro que permita almacenar. Cuando uno hace los vídeos vale de control de calidad, porque así se da cuenta de lo que hace mal. ¿eh? E incluso como nos comentaba el profesor Moreno antes, que ahí uno se da cuenta si ha tapado con un guante la, con la mano ha tapado la, la herida, o se ha tapado la luz. ¿eh? Estos detalles luego se pueden mejorar durante la edición de vídeo. La señora tomó la aspirina. Ahora, esto es un, un formato MP hecho con cámara de vídeo digital y ahora vamos a 
intercalar algunos hechos con cámaras de fotografía digital para que ustedes puedan comprobar un poco cuál es la, la diferencia de formato. ¿Eh? Cuando termine este punto de salir, ¿eh? vamos a, a cambiar, diremos, de, de forma de registro de las imágenes. Esto es hecho con una cámara de fotografía digital, una Sony Mavica FD95. Y observen ustedes cómo es distinto tanto la saturación de los colores como el, los frames, la, la captura de pantalla, ¿eh? que es bastante menor. En la anterior pues es parecida a una película normal, ¿eh? aquí es algo menor, con lo cual la calidad se ve un poco mermada. Aquí el posoperatorio inmediato. Y ahora podemos ver también la retirada de punto. Pues muy bien, muchas gracias.